ഇന്ന് എൽ എസ് എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി ഗണിതത്തിലെ നാലാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഗണിതത്തിലെ സമയചക്രം എന്ന യൂണിറ്റിൽ നിന്നും മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ രണ്ട് പാർട്ടുകളായി പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഗണിതചക്രം സോറി സോറി സമയചക്രം എന്ന യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തെ സെക്കൻഡിലാക്കി എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അറുപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് അറുപത് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസമാണ് ഒരു വർഷം അപ്പോ അറുപത് സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് അറുപത് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസമാണ് ഒരു വർഷം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇതിനെ സെക്കൻഡിലാക്കി എഴുതണം ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡും ആണ് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനെ സെക്കൻഡിലാക്കി എഴുതണം മൊത്തത്തിൽ സെക്കൻഡിലാക്കി എഴുതണം അപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അറുപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് നൂറ് സെക്കൻഡ് അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഒരു മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് എന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ അതിനെ സെക്കൻഡിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം നൂറ് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഇത് നിങ്ങൾ തനിയേ ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് രണ്ട് മിനിറ്റ് എത്ര സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് അറുപത് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് അറുപത് ഗുണം രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഗുണം അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആൻസർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡിനെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോ അടുത്തത് ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോ നേരത്തെ മിനിറ്റിൽ തന്നിട്ട് സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചത് ഇനി സെക്കൻഡിൽ തന്നിട്ടുള്ള സമയത്തെ നമുക്ക് മിനിറ്റിലോട്ട് മാറ്റണം ഒന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ്റി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് നൂറ്റി അഞ്ച് സെക്കൻഡിന് നമ്മുടെ മിനിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് മാറ്റി മിനിറ്റിലോട്ടും സെക്കൻഡിലോട്ടും ആക്കി എടുക്കണം ഇത്ര മിനിറ്റ് ഇത്ര സെക്കൻഡ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടണം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നൂറ്റി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ നൂറ്റി അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ എത്ര മിനിറ്റ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കണം അതായത് അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് ഒരു സെക്കൻഡ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ആവും അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ നൂറ്റി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ് എന്നാൽ അറുപതിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് എന്തായാലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എന്നാൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം നൂറ്റി ഇരുപതിനെക്കാട്ടിലും ചെറിയ നമ്പറാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി സെക്കൻഡ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് അറുപത് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഈ നൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിന്ന് അറുപത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം നൂറ്റി അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് അറുപത് സെക്കൻഡ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ നൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിന്ന് അറുപത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം ഒരു മിനിറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എത്ര നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡും അപ്പൊ നൂറ്റി അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ എത്ര മിനിറ്റിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒരു മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അറുപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റാണ് അപ്പൊ ഈ അറുപത് സെക്കൻഡ് നൂറ്റി അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ കിട്ടുന്നത് ബാക്കി കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ
ഒരേ ഒരു മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ കാരണം നൂറ്റി ഇരുപതിനെക്കാട്ടിലും ചെറിയ നമ്പറാണ് നൂറ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അറുപതിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് അപ്പൊ നൂറ് സെക്കൻഡിൽ ഒരേ ഒരു മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ് സെക്കൻഡിന് ആ അറുപത് സെക്കൻഡ് അറുപത് കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത് അപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ നൂറ് സെക്കൻഡിൽ എത്ര മിനിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഒരു മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് സെക്കൻഡ് ഈ സമയത്തെ നമ്മൾ മിനിറ്റിലോട്ട് മാറ്റണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അറുപതിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് എന്നാൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നൂറ്റി ഇരുപതിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് അപ്പോ രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത് എത്ര കിട്ടും പതിനേഴ് അപ്പോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മിനിറ്റ് പതിനേഴ് സെക്കൻഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജു അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്ത് ഒന്ന് പത്ത് പി എമ്മിന് വീട്ടിലെത്തി രാജു പുറപ്പെട്ട സമയം എത്ര ഇത് മുൻവർഷ എൽ എസ് എസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ പി എമ്മും എ എമ്മും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ നമ്മൾ എ എം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ പി എം എന്ന് പറയും അപ്പോ നമ്മൾ നാല് പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം നാല് മണിയാണ് പന്ത്രണ്ട് പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർദ്ധ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് ഇനി ഏഴ് എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഏഴ് മണി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴായിരിക്കും ഒന്ന് പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയാണ് ഒന്ന് എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മണി അതാണ് ഒന്ന് എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു ആറ് എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ആറ് എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ആറ് മണി അതുപോലെ ഒരു പത്ത് പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി പത്ത് മണി പത്ത് എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ പത്ത് മണി അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ടൈം എ എം എം പി എം എം അപ്പോ എ എം എം പി എം എം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കടക്കാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാജു അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്ത് ഒന്ന് പത്ത് പി എമ്മിന് വീട്ടിലെത്തി അപ്പൊ രാജു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി ഒരു മണി പത്ത് മിനിറ്റിനാണ് വീട്ടിലെത്തിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജു പുറപ്പെട്ട സമയം എത്ര രാജു വേറെ എവിടെ നിന്നോ പുറപ്പെട്ടാണ് വീട്ടിലെത്തിയത് അപ്പൊ രാജു ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട സമയം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജു യാത്ര ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിന് അഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ കുറവാണ് അപ്പോ ഒന്ന് പത്തിൽ നിന്ന് നേരെ ഒരു മണിക്കൂർ കുറയ്ക്കുക ഒന്ന് പത്ത് പി എമ്മിൽ നിന്ന് നേരെ ഒരു മണിക്കൂർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് പത്ത് പി എം എന്ന് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് പത്ത് പി എം ആണ് ഒന്ന് പത്ത് പി എമ്മിൽ നിന്ന് നേരെ ഒരു മണിക്കൂർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു മണിക്കൂർ അല്ല യാത്രയ്ക്ക് എടുത്ത സമയം എത്രയാണ് അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇതിപ്പോ ഒരു മണിക്കൂർ കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് പി എം എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് പി എം എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പി എമ്മിനാണ് രാജു വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് എന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പി എമ്മും ഒന്ന് പത്തും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അപ്പോ രാജു ഒന്ന് പത്ത് പി എമ്മിന് വീട്ടിലെത്തണമെങ്കിൽ ആ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പി എമ്മിന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പൊ നമുക്കിവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പി എം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നോക്കിയാലും മതി നമുക്ക് അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷംബു പത്ത് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന് പുറപ്പെട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വീട്ടിലെത്തി എങ്കിൽ വീട്ടിൽ എത്തിയ സമയം എത്ര ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കാം ശംഭു പത്ത് മുപ്പത്തി അഞ്ചിനാണ് വീട്ടിൽ
അഞ്ചു അഞ്ചും പത്ത് പൂജ്യം നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ഒന്ന് ദെൻ നാല് മൂന്നും ഏഴ് ഏഴിന്റെ കൂടെ ആ ഒന്ന് കൂട്ടി എട്ട് പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എൺപത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു സമയം ഉണ്ടാ എൺപത് മിനിറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ എൺപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് അറുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്താൽ അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒരു മണിക്കൂറാണ് അപ്പോ എൺപതിൽ നിന്ന് അറുപത് കുറയ്ക്കുക എത്ര കിട്ടും ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബാലൻസ് വരും ഈ അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് കൂട്ടുക അതായത് പന്ത്രണ്ടിന്റെ കൂടെ ഈ ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പൊ പതിമൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും പതിമൂന്ന് ഇരുപത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഈ പതിമൂന്ന് ഇരുപത് എന്നുള്ള സമയത്തിന് നമുക്ക് നോർമൽ ടൈമിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പോ ഈ പതിമൂന്ന് ഇരുപത് എന്നുള്ള ടൈം നമ്മൾ നോർമൽ ടൈമിലോട്ട് വരുമ്പോ എത്രയാവും ഇരുപത്തിനാല് മണി സമയമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി സമയമുണ്ട് അപ്പോ ഇരുപത്തിനാല് മണി സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി പോകും എന്നിട്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ അത് എത്ര ഇരുപത്തിനാല് മണി എന്ന് പറയും അതായത് റെയിൽവേ ടൈം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ റെയിൽവേ ടൈം വെച്ചാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണി ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് മണി എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ പതിനാല് മണി മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് മണി അങ്ങനെ 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 പോകും അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള പതിമൂന്ന് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം റെയിൽവേ ടൈമിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നോർമൽ ടൈമിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോ എത്ര മണിയാണ് ആക്ച്വലി പന്ത്രണ്ട് ഒന്നും പതിമൂന്ന് ഇരുപത് പതിമൂന്ന് ഇരുപത് മീൻസ് ഒന്ന് ഇരുപത് അല്ലേ പതിമൂന്ന് ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇരുപത് അപ്പോ ശംഭു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചിന് പുറപ്പെട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വീട്ടിലെത്തി അങ്കിൽ വീട്ടിലെത്തിയ സമയം എത്രയാണ് ഒരു ഒന്ന് ഇരുപതാണ് ഒന്ന് ഇരുപതാണ് ശംഭു വീട്ടിൽ എത്തിയ സമയം എത്രയാണ് ഒന്ന് ഇരുപത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിലോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിലോ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂം എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അരികിലെത്തുന്നതായിരിക്കും